मधून बघणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड सो ऍक्टिव्हिटी मेक टू सफिशियंट लॉंग आयडेंटिकल ट्यूब आउट ऑफ कार्डबोर्ड अरेंज दॅम ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ अ वॉल ॲज शोन इन द फिगर प्लेस अ क्लॉक नियर वन एंड ऑफ अ ट्यूब अँड ट्राय टू हिअर द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक ॲट द एंड ऑफ द अदर ट्यूब बाय प्लेसिंग युअर इयर देअर ॲडजस्ट द अँगल ऑफ अ टू ट्यूब टिल यू कॅन हिअर द साऊंड व्हेरी क्लिअरली अँड मेजर द अँगल ऑफ इन्सिडेंट्स ए अँड द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन बी ट्राय टू सी इफ दे आर रिपीटेड रिलेटेड इन एनी वे सो हे तुम्हाला डायग्राम दिसते सर्वात आधी काय करायचं आहे कार्डबोर्डचे दोन ट्यूब्स बनवायचे आहेत अँड त्यांना टेबलवर प्लेस करायचं आहे अँड त्याच्या एका एंडला क्लॉक ठेवायचं आहे आणि दुसऱ्या इयरला आपण ते क्लॉकची टिकिंग ऐकायचा प्रयत्न करायचं आहे सो आणि हे जे अँगल आहेत ज्यावरती आपल्याला क्लिअरली त्या क्लॉकचे टिकिंग ऐकायला येतं सो ह्या अँगलला आपण म्हणतो अँगल ऑफ इन्सिडन्स दॅट इज ए अँड हेला म्हणतो आपण अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन दॅट इज बी सो लाईक लाईट वेव्स साऊंड वेव्स टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सॉलिड ऑर लिक्विड सर्फेस सो इथे काय होतं की हे जे साऊंड वेव्स आहेत हे या वॉलने रिफ्लेक्ट होऊन परत इथे ह्या ट्यूबमध्ये जात आहेत सो दीज वेव्स ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अ स्मूथ ऑर अ रफ सर्फेस इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड सो साऊंडच्या रिफ्लेक्शनसाठी सुद्धा एक स्मूथ किंवा रफ सर्फेस पाहिजे अँड द डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट साऊंड वेव्ह अँड द रिफ्लेक्टेड साऊंड वेव्ह मेक इक्वल अँगल विथ द पर्पेंडिक्युलर टू द सर्फेस अँड ऑल दिस लाईन द सेम प्लेन सो हे सर्फेस आहे दॅट इज वॉल आणि हे आहे त्याचं पर्पेंडिक्युलर सो जे अँगल ऑफ इन्सिडेंट्स आहे दॅट इज कॅपिटल ए तेच आहे अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन दॅट इज कॅपिटल बी आणि हे पर्पेंडिक्युलर आणि हे अँगल ऑफ इन्सिडेंट्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे तिन्ही पण एकाच प्लेनमध्ये लाय करतात सो इन द प्रिवियस ॲक्टिव्हिटी वॉट विल हॅपन इफ यू लिफ्ट वन ऑफ द ट्यूब्स टू सम हाईट सो हे आता ट्यूब्स तुम्ही असे अरेंज केलेत की तुम्हाला प क्लिअरली ते साऊंड ऐकायला येत आहे जर ही ट्यूब तुम्ही लिफ्ट केली म्हणजे जर थोडी ही ट्यूब तुम्ही डायरेक्शन चेंज केलं याचं तर काय होईल इन अ गिवन ॲक्टिव्हिटी वी द टिकिंग साऊंड ऑफ अ क्लॉक वॉज हर्ड डिस्टिंक्टली थ्रू द पाईप नाव वेन द एंड ऑफ अ पाईप वॉज लिफ्टेड अ लिटल अपवर्ड कीपिंग द अदर एंड ऑफ अ टेबल इट सेल इट वॉज नोटेड दॅट द साऊंड हर्ड इज वीकेंड ऑर डिमिनिश कम्प्लिटली सो काय होतं जेव्हा आपण ह्या ट्यूबला वरती लिफ्ट करतो तेव्हा जे साऊंड आहे ते कमी होऊन जातं वीक होऊन जातो और आपल्याला साऊंड ऐकायलाच नाही येत सो कन्क्लुजन काय काढू शकतो आपण या ऑब्झर्वेशन्सने की विथ विथ इन एक्सपेरिमेंटल एरर लिमिट द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ऑलवेज और ॲप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो हे आपल्याला माहिती अँगल ऑफ इन्सिडन्स हे नेहमी अँगल ऑफ रिफ्लेक्शनचा इक्वल असतं द साऊंड वेव्ह इन्सिडन्स साऊंड वेव्ह रिफ्लेक्टेड वेव्ह अँड दी नॉर्मल ॲट अ पॉईंट ऑफ इन्सिडेंट ऑल लाय इन द सेम प्लेन सो हे आपण लास्ट स्लाईडमध्ये पण बघितलं अँड हेन्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड इज व्हेरीफाईड सो नंतर आपण बघूया रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड काय डेफिनेशन वेन अ साऊंड ट्रॅव्हल्स इन अ गिवन मिडियम इट्स स्ट्राईक्स अ सर्फेस ऑफ अनादर मिडियम अँड बाउन्सेस बॅक इन सम अदर डायरेक्शन अँड दिस फिनॉमिन इज कॉल्ड ॲज द रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड जे आपण लास्ट स्लाईडमध्ये पण बघितलं जो साऊंड त्या अलार्म क्लॉकमधून येत होता तो त्या वॉलने रिफ्लेक्ट होऊन सेम मिडियममध्ये आपल्याला ऐकायला आला सो वेन एव्हर अ साऊंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अन ओपन एंड देअर विल नॉट बी एनी चेंज इन द डिस्टर्बन्स प्रोपगेशन इन द मिडियम दॅट इज कम्प्रेशन ऑर रेअर फ्रॅक्शन विल रिफ्लेक्ट अँड रिटर्न ॲज अ कम्प्रेशन ऑर रेअर फ्रॅक्शन म्हणजेच काय जेव्हा पण आपल्याला हे ओपन एंडवरून हे साऊंड रिफ्लेक्ट होईल तेव्हा जे कम्प्रेशन आहे ते कम्प्रेशनच राहील आणि रेअर फ्रॅक्शन हे रेअर फ्रॅक्शनच राहील म्हणजे समजा ओरिजिनल व्हिवमध्ये तुमचं असं सिक्वेन्स आहे कम्प्रेशन रेअर फ्रॅक्शन कम्प्रेशन रेअर फ्रॅक्शन तर रिफ्लेक्टेड व्हिवमध्ये सुद्धा हे कम्प्रेशन रेअर फ्रॅक्शन कम्प्रेशन रेअर फ्रॅक्शनच असेल त्यामध्ये काहीच चेंज होणार नाही इफ द वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फिक्स और रिजिड सपोर्ट दॅन देअर विल बी चेंज इन द डिस्टर्बन्स दॅट इज कम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड अँड रिटर्न ॲस अ रेअर फ्रॅक्शन वेल रेअर फ्रॅक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड अँड रिटर्न ॲस अ कम्प्रेशन जर हे साऊंड रिफ्लेक्ट होते कुठलं तरी फिक्स किंवा रिजिड सपोर्टने सो जे कम्प्रेशन आहे ओरिजिनल साऊंडमध्ये 
तो रिफ्लेक्टेड साउंड मधे का रेयर फ्रैक्शन और जे रेयर फ्रैक्शन है ओरिजिनल साउंड मधे तो रिफ्लेक्टेड एंड मधे का कंप्रेसन सो कंप्रेसन एंड रेयर फ्रैक्शन मे बेसिकली का कंप्रेसन मजे डेन्सिटी जास्त आल जिथे पार्टिकल्स की तरह अपन मन तो कंप्रेसन और रेयर फ्रैक्शन मजे जिसे डेन्सिटी कमी है सो सेंस द वेव लेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज व्री लार्ज एज कम्पेर टू द वेव लेंथ ऑफ अ लाइट वेव देर फोर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव साउंड वेव ऐसी रिफ्लेक्शन का गरजे चाहिए आप बढ़ू एक्सटेन्डेड सर्फेस इज नीडेड साइज ऑफ अ ऑब्स्टैकल शूड बी लार्ज एंड सर्फेस नीड नॉट नेसेसरीली बी स्मूथ और पॉलिश एंड द सर्फेस मे और मे नॉट बी कर्ड सो सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हे सगे कंडिशन नेसेसरी है मीन्स एक सर्फेस अपने लगते जिथु साउंड रिफ्लेक्ट होल ऐज वेल एज जे ऑब्स्टैकल है जे सर्फेस है जो तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सुधा लार्ज आल पाजे बिकॉज जो साउंड की वेवलेंथ लार्ज आल तो पूर्ण कवर वह पाजे तो नेक्स्ट द सर्फेस स्मूथ कि पॉलिश आना गरजे नहीं है और कव पू पकत नसू पकत सो हा स गोषी नीडेड है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नेक्स्ट अपन बोल लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इन्सिडेंट सो हे वाला एंगल है हे एंगल ऑफ इन्सिडेंट है एंड हे है हे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है द रिफ्लेक्टेड साउंड द इन्सिडेंट साउंड एंड द नॉर्मल साउंड इट बिलोंग्स टू द सेम प्लेन सो हे अपन आधी के स्लाइड्स मधे सुधा बगित कि जे इन्सिडेंट साउंड है हे रिफ्लेक्टेड साउंड है और हे जे नॉर्मल है हे तिन्ह पाच प्लेन मधे लाइ करता सो दिस वर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नेक्स्ट अपन टाइप्स ऑफ वेव्स तीन बाउंड्री एंड ते रिफ्लेक्शन बढ़ू सो वेव्स ये दोन टाइप्स के लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स सो ट्रांसवर्स वेव कश समझा हे तुम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है मीन्स हा डायरेक्शन ने तुम्हें वेव ट्रैवल करते सो जे पार्टिकल्स ऑसिट होते हैं तो हा डायरेक्शन मधे होते मीन्स वर खा ऑसिट हो लॉन्जिट्यूडनल वेव मे का समझा हे तुम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है सो जे पार्टिकल्स ऑसिट होते हैं तो पे सेम डायरेक्शन मे हो मीन्स हा डायरेक्शन मे फुमागे ऑसिट हो सो हेला अपन मन तो लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड हेलाटो ट्रांसवर्स वेव सो जे अपने साउंड वेव्स जे हैं तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है और इतने दोन मीडियम्स आता डेन्सर मीडियम एंड रेरर मीडियम सो सो एक अस मीडियम ज्यादे साउंड की स्पीड जास्त है तला अपन बोलते रेरर मीडियम ज्यादे स्पीड कमी है तला अपन बोलते डेन्सर मीडियम फॉर एक्जाम्पल एयर आ वॉटर कन्सिडर के एयर हे रेरर मीडियम है आ वॉटर है डेन्सर मीडियम है तो डेन्सर मीडियम मे का होता जर इन्सिडेंट रे मे कंप्रेसन तो रिफ्लेक्टेड मे सुधा तो कंप्रेसन सारखार जर इन्सिडेंट वेव मे रिफ्ले रे रेयर फ्रैक्शन आल तो रिफ्लेक्टेड रे मे सुधा तो रेयर फ्रैक्शन यार ऑन द अदर हैंड जर रेरर मीडियम आल तो तिथे क्या होना कंप्रेसन जागे अपने रेयर फ्रैक्शन मिलना आ रेयर फ्रैक्शन जागे अपने कंप्रेसन मिलना तसें ट्रांसफर्स वेव मे जैसे इतने कंप्रेसन एंड रेयर फ्रैक्शन आता तसे इतने क्रेस्ट एंड थ्रोफ आत सो डेन्सर मे का होना क्रेस्ट इट विल बी एस रिफ्लेक्टेड एज थ्रो एंड थ्रो इट विल रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट एंड रेरर मीडियम मे का होना जे क्रेस्ट है तो रिफ्लेक्ट होना एज अ क्रेस्ट एंड जे थ्रोफ है तो रिफ्लेक्ट होना एज अ थ्रो तुम्हारा क्रेस्ट एंड थ्रोफ ये तो महती आल ना सी आता हे जर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है सो आमचे वेव फॉर्म्स हैं सो हा अपर पोर्शन लगन मन तो क्रेस्ट आ लोअर पोर्शन लगन मन तो थ्रो सो नेक्स्ट गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड सो साउंड वेव्स दे स्प्रेड इन ऑल डिरेक्शन फ्रॉम रेयर सोर्स बट देर मुवमेंट इज इंट अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स साउंड वेव्स जे हैं जे सग डायरेक्शन मधे स्प्रेड होता सो एवरी डे ऑब्जेक्ट्स एक्स एस ऑब्स्टैकल्स ऑफन कॉसिंग द साउंड टू बाउंस अगेन्स दैम एंड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ऑब्स्टैकल सारा ऐक् करते साउंड इतना प्रोड्यूस इतने रिफ्लेक्ट जाए तो बाउंस बैक होता 
a hard and a flat surface is a good reflector like metal brick wall alloys while clothes paper curtain carpet furniture etc they absorb the sound instead of reflecting it and therefore they are called as bad reflector so good reflector ka hai jithun the sound produce hote tithun te properly reflect hoil ani bad reflector ka hai jara sound tala strike jhal tar te reflector tala reflect nahi karnar balki absorb karnar so metals bricks walls alloys he sagle good reflector hai because they properly sound la reflect karta आणि कार्पेट पेपर फर्निचर हे सगळे बॅड रिफ्लेक्टर आहे बिकॉज ते साऊंडला ॲब्झॉर्ब करतात सो आय होप तुम्हाला हे रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड कळालं असेल थँक्यू